Herzlich Willkommen zurück bei Let's Play Grey Matter. Ich muss jetzt einmal mich ein bisschen darüber aufregen, dass dieser beschissene Star Force, der ist glaube ich so Kopierschutz, gerade äh, sechs Versuche gebraucht hat, um zu erkennen, dass ich die Original-DVD eingelegt habe. Drecksprogramm. Da zahlt man so viel Geld für so ein Spiel, naja, mein Freund wenigstens, und dann funktioniert das nicht. Egal. Ich bin froh, dass es jetzt klappt und wir endlich weiterspielen können. Gestern Abend habe ich damit aufgehört, mir die Akten anzugucken. Und heute, denke ich mal, fahren wir direkt damit fort. Ich glaube, die F hatten wir schon. Ich gucke noch mal rein. Genau, das war der Beleg, den wir schicken. Wissenschaftliche Artikel. Ja, genau. G wollte ich nicht. Da drin ist nichts Interessantes. Linkworlds Artikel. Abraham Linkworld. Genau, den hatten wir gestern. Hier können wir noch die N aufmachen. Und zwar... Neurobiologische Abteilung, Mitarbeiterliste. Diese Liste enthält alle Mitarbeiter der Abteilung. Verwaltungs- und Mitarbeitertelefonnummern der Neurobiologischen Abteilung des Radcliffe Krankenhauses, September 2001. Ja, da gibt es halt allerlei Namen. Äh, alphabetisch nach Nachnamen sortiert. Und ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Das ist eine alte Liste mit den Telefonnummern der Mitarbeiter in der Neurobiologischen Abteilung. Genau. Und alt ist er auch noch, weil 2001 ist ja nur auch schon was her. So, N hatten wir. Dann können wir uns noch angucken. Nix mehr. Okay, dann nicht. Schön. Jetzt können wir noch ein bisschen weiter ins Hauptlabor gehen und uns die andere Hälfte angucken. Da, wo das Experiment gestern stattgefunden hat. Hier liegen Betten. Hier ist so ein Schrank und so ein Gerät und ein Computer. Oh, der Computer ist cool. Den gucken wir uns zuerst Den an. Den Computer von Dr. Stiles sollte ich besser nicht anrühren. Er wirkt nicht so, als wäre er besonders nachsichtig. Eiges Huhn. Dann nicht. So. Den Computer von Dr. Stiles sollte ich besser nicht anrühren. Das gilt auch als Computer. Jetzt können wir uns noch die Gurte angucken und das FMRT-Gerät. Das sind FMRT-Geräte. Angeblich völlig harmlos. Aha. Gurte. Wo sind die denn hier? Offen sind sie mir lieber. Zumindest bilde ich mir dann wenigstens ein, zu wissen, was hier los ist. Okay, ich habe mir gerade die Vorhänge angeguckt, nicht die Gurte. Wo sind denn die Gurte? Hier irgendwo? Sind das überhaupt Gurte? Eigentlich nicht, ne? Und Sehr zuvorkommend von Dr. Styles, dass er sich für die Luxusausführung der Betten entschieden hat. Ja, sehr bequem. Sind das Gurte? Ne, das sind auch Betten. Wo siehst du hier Gurte, Schätzchen? Ja, hier. Aber da sagt mir der Mauszeiger immer, das wären Betten. Und das hier sind ja auch keine Gurte, sondern Kabel. Hm. Ja, dann schauen wir uns diese Ver Gurte halt nicht an. Ja, gibt es hier noch irgendwas für uns zu tun? Nö, denn die Akten haben wir ja gestern schon sortiert. Dann gehen wir wieder raus. So, mal gucken, was sagt der Kapitelfortschritt? Laborassistentin. Davon haben wir 84% schon erledigt. Wir brauchen immer noch einen Studentenausweis und müssen mehr über den geheimnisvollen Dr. Styles rauskriegen. Ja, dann machen wir das doch, wie auch immer. So, wir müssen jetzt ja noch dieses Dingens hier ans Krankenhaus schicken. Oh, die Telefon ist da aber sogar mitgenommen. Hier, den Beleg. Ich sollte den Beleg Susan Whittier in der neurobiologischen Abteilung bringen. Bringen? Na gut, vielleicht kommen wir über die Karte dahin. Ja, das Radcliffe Krankenhaus. Oh, das ist aber unheimlich. Einerseits wirkt sie herzlich und andererseits bedrohlich. Sieht ein bisschen wie eine dem Wahnsinn verfallene Mutter aus. Hier sieht sie ja so, als würde es einen Puff gehen. Schildverwaltung. Trink mal eben einen Schluck Kaffee. 
Abteilung für klinische Neurobiologie, Universität Oxford, Verwaltung. Ja. Falls ihr übrigens denkt, dass ich zu viel Kaffee trinke, habt ihr vollkommen recht. Aber das macht nichts, man gönnt sich ja sonst nichts. So. Dann gehen wir doch mal in die Verwaltung hinein. Kann ich Ihnen helfen? Hallo, ich heiße Samantha Everett und arbeite für Dr. Styles. Ja, aber in dieser Abteilung sind Sie nicht beschäftigt. Nein, ich studiere eigentlich englische Literatur. Das ist Sache von Dr. Styles. Wenn Sie ihn sehen, erinnern Sie ihn bitte daran, dass wir den Beleg brauchen. Und zwar heute. Ja, den haben wir doch dabei. Und den geben wir ihr jetzt. Der Susan Whittier. Okay, wir können jetzt sie entweder auf Dr. Styles oder den Beleg ansprechen. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Beleg an und machen schon mal schön Wetter. Ich habe etwas für Sie. Mein Gott, ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben, den Beleg jemals zu Gesicht zu bekommen. Das Finanzamt macht mir deswegen schon seit Wochen das Leben schwer. Danke, Miss Everett. Gern geschehen. So, jetzt können wir sie auf Dr. Styles ansprechen. Genau, weil wir müssen ja noch mehr über den rausfinden. Ich arbeite erst seit kurzem für Dr. Styles und habe gehofft, Sie könnten mir vielleicht etwas über ihn erzählen. Tja, also, es ist nicht mein Job, über Dr. Styles zu reden. Aber ich kann Ihnen sagen, dass Mr. Hadley, der Leiter dieser Abteilung, Dr. Styles ziemlich bewundert hat. Natürlich hat uns der Unfall damals sehr betroffen gemacht. Huch, so. Jetzt können wir sie auch auf Mr. Hadley ansprechen. Und das machen wir natürlich auch. Wäre es möglich, mit Mr. Hadley zu sprechen? Tut mir leid, er hat heute viel zu tun. Warten Sie, immerhin haben Sie mir den Beleg gebracht. Lassen Sie mich mal sehen, ob er vielleicht einen Moment Zeit hat. Mr. Hadley, da ist eine gewisse Miss Everett, die gern kurz mit Ihnen reden würde. Es geht um David Styles. Sie kann reinkommen. Sie dürfen rein. Wie nett. Dann tun wir das doch. Hey, das macht sie sogar von alleine. Ja, irgendwie war der Kaffee gar nicht mal so gut. Es wird Zeit, dass ich wieder Karamellsirup kaufe. Miss Everett, erfreut Sie kennenzulernen. Setzen Sie sich doch. Danke. Und vielen Dank, dass Sie sich Zeit für mich nehmen. Ach, wenn es um David geht, habe ich immer ein bisschen Zeit. Lange nichts mehr von ihm gehört. Wie geht es ihm? Ähm, ganz gut. Er ist ziemlich beschäftigt. Klingt doch gut. Sind Sie mit ihm verwandt? Ich? Äh, nein, ich bin seine neue Assistentin. Interessant. Wie kann ich Ihnen helfen, Miss Everett? So, dann wollen wir doch mal mit dem Dickerchen hier ein bisschen plaudern. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel Uhr ich aufgenommen habe. Ich mache jetzt einfach noch ein paar Minuten. So, wir können ihn jetzt ansprechen auf Dr. Styles, das Experiment und die Gerüchte auf dem Campus. Ich würde sagen, wir fangen mit den allgemeinen Informationen an. Können Sie mir ein bisschen von Dr. Styles erzählen? Ich weiß nicht viel über ihn. David Styles war einer der hellsten Köpfe von ganz Oxford. Ein wirklich brillanter und innovativer Vordenker. Er war wirklich zu beneiden. Er hatte Geld, stammte aus seiner angesehenen Familie, galt als attraktiv, hatte eine hübsche Frau und die Öffentlichkeit lag ihm zu Füßen. Aber dann passierte der Unfall. Das war wirklich eine schreckliche Sache. Es gibt ein Gedicht von Robert Frost. Gold ist das erste Grün der Fluren. Vergänglichste der frühen Morgenspuren. Die ersten Blätter sind wie zarte Blüten. Ihr Glanz lässt sich Sekunden nur behüten. Bald folgen tausend Blätter wie mit einem Schlage. Die Dämmerung vergeht und wird zum Tage. So sank das Paradies aus Lust in Trauer. Nichts Goldenes bleibt. Nichts ist von Dauer. Das ist wunderschön. Ich frage mich... Ach, egal. Wir sollten offen miteinander reden. David zu Liebe. Was fragen Sie sich? Ach, es ist nur... Ich frage mich, was wohl schlimmer ist. Gold gehabt zu haben, also alles besessen und dann verloren zu haben, oder nie in den Genuss all dieser Dinge gekommen zu sein? Dumm, ich weiß. Ganz so gar nicht. Vielleicht stellt sich David die gleiche Frage. Sehr philosophisch das alles. Ja, fragen wir Sie ihn mal über die Gerüchte auf dem Ich Campus habe Gerüchte aus. über Dr. Styles gehört. Die Studenten erzählen sich, dass Leute bei seinen Experimenten verschwunden sind und... Stopp! 
Diesen Unsinn müssen Sie hier drinnen nicht weiter ausführen. Ich bitte Sie. Tut mir leid. Ach, es ist verständlich, dass Sie sich darüber Gedanken machen. Schließlich arbeiten Sie für ihn. Über David kursieren die bösartigsten Gerüchte. Aber glauben Sie mir, dahinter steckt nicht einmal der geringste Funken Wahrheit. Aber wie ist es dann überhaupt dazu gekommen? Wenn jemand ungewöhnlich erfolgreich ist, ruft das nicht selten eine Schar von böswilligen Neidern auf den Plan. Sagen wir mal so, es gibt da gewisse Personen, die nichts lieber tun, als sich wie die Geier über den Kadaver herzumachen. Ganz unschuldig ist David allerdings nicht. Er beharrt darauf, wie ein Einsiedler in diesem Haus zu leben. Und das sorgt natürlich für die wildesten Spekulationen. Jetzt hat er eine scharfe Assistentin. Ich weiß nicht, ob das für weniger Spekulationen sorgt. Tja, muss der Doktor wissen. So, okay, jetzt haben wir noch zwei neue Fragen. Und zwar Feinde von Dr. Styles und ist Dr. Styles gefährlich? Ich würde sagen, wir fangen mit der letzten an. Das gefällt mir. Sie sind sich also sicher, dass von Dr. Styles keine Gefahr ausgeht? Sagen wir, für Studenten, die an einem seiner Experimente teilnehmen? Natürlich bin ich mir da sicher. Er mag zwar beurlaubt sein, aber er ist nach wie vor ein geschätztes Mitglied dieser Abteilung. Ich habe seinen Fall persönlich behandelt. Mit David Styles ist alles in bester Ordnung. Ich wäre mir da ja nicht so sicher. Feinde von Dr. Sie Styles. Sie haben erwähnt, dass gewisse Personen auf Dr. Styles neidisch sind und möglicherweise Gerüchte in die Welt gesetzt haben. Ich nehme an, Sie werden mir nicht verraten, wen genau Sie meinen. Das wäre nämlich gut zu wissen, für den Fall, dass ich Ihnen begegne. Nein, ich denke nicht, dass wir das weiter ausführen sollten. Ich verstehe. Tja, schade, da will er uns nichts drüber sagen. Der Herr, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Okay, jetzt sprechen wir noch das Experiment Wussten an. Wussten Sie, dass, dass Dr. Styles zurzeit ein Experiment durchführt? Natürlich. Er musste einen Plan des Experiments bei der Universität einreichen. Das Standardprozedere. Ehrlich gesagt war ich froh, als ich gesehen habe, dass er wieder arbeitet. Okay, Experimentplan, was immer das heißt. Ah, da fällt mir ein, dass Dr. Styles mich gebeten hat, eine Kopie des eingereichten Plans mitzunehmen. Er hat seine wohl verlegt. Junge Frau, ich denke, Dr. Styles wird wohl oder übel anrufen und mich selbst darum bitten müssen. Ich werde es ihm ausrichten. Es hat mich gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen, Miss Everett. Aber ich muss jetzt wirklich wieder an die Arbeit. Danke, Mr. Hadley. Sie haben mir sehr geholfen. Ach, ich will für David doch nur das Beste. Ich hoffe, Sie kommen gut mit ihm aus und können ihm ein bisschen unter die Arme greifen. Er lässt doch nur so wenige Leute an sich ran. Ich werde es versuchen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich will wissen, wer es in der neurobiologischen Abteilung auf David abgesehen hat. Vielleicht sollte ich ein bisschen in seinen Akten herumschnüffeln. Du bist ja doch nicht so feige, Sam. Aber dafür müssen wir bestimmt vorher hier diese Susan ablenken. Styles Experimentplan ist wahrscheinlich in diesem Aktenschrank. Es würde viele Fragen beantworten, wenn ich ihn irgendwie in die Finger kriegen könnte. Vielleicht können wir den Kopierer demolieren oder so. Ein Fotokopierer? Hm, anscheinend nicht. Können wir hier Strom rausziehen? Auch nicht. Das können wir uns noch angucken. Den Brieföffner. Wollen wir sie damit umbringen? Ich glaube nicht. Die Klinge könnte so scharf wie die eines Messers sein. Hm. Fragen wir sie einfach nochmal. Vielleicht können wir ja ein bisschen was aus ihr rauskitzeln. Frauen lästern doch so gern. Okay, Feinde von Dr. Styles. Genau. Ich schätze mal, dass nicht jeder hier in der Abteilung ein Fan von Dr. Styles ist. Zumindest hat Mr. Hadley das gesagt. Hm. Gibt es eine bestimmte Person, vor der man sich besser hüten sollte? Mr. Hadley duldet keinen Tratsch in seiner Abteilung. Und ich ebenso wenig. Ah, okay. Langweilig. Spießer. Naja, wir können Sie ja trotzdem mal ganz offiziell nach dem Experimentplan fragen. Dr. Styles hat mich gebeten, eine Kopie des Plans seines aktuellen Experiments abzuholen. Er hat ihn wohl in dieser Abteilung eingereicht und dann seine Kopie zu Hause verlegt. Für Anfragen wie diese muss Dr. Styles leider persönlich erscheinen oder anrufen. Wir händigen solche Dokumente nicht an Studenten aus. Aber ich sag's ihm. Ach, Menno. Kaffee für Hadley. Okay. 
Ah, vielleicht kann sie ihm Kaffee bringen und dann können wir eben die Akte kopieren. Ähm, um, uh, Mr. Hadley hat gesagt, ich soll sie darum bitten, ihm eine Tasse Kaffee zu bringen. Hat er das? Merkwürdig. Mr. Hadley macht sich seinen Kaffee eigentlich selbst. Netter Ausschnitt übrigens, Susan. Verdammt, sie hat den Schlüssel mitgenommen. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen, damit ich ihn mir krallen kann. bestimmten Zaubertrick anwenden, oder? Wo ist denn der Schlüssel hier überhaupt? Tasse mit Schlüssel. Schwer zu sehen. Sie bewahrt den Schlüssel für den Aktenschrank in dieser Tasse auf. Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl könnte ich ihn mir schnappen, wenn sie ihn nicht die ganze Zeit im Auge behalten würde. Da muss ich mir wohl etwas Hinterhältigeres einfallen lassen. Tja, aber leider haben wir immer noch keinen, ähm Zylinder hier als Mauszeiger, auch wenn ich jetzt die ganze Zeit so auf ihren Arsch pieke. Ähm, also anscheinend doch kein Zaubertrick. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir holen uns den mit einem Magneten daraus. Und der Magnet ist im Zauberladen. Aber andererseits bringt das ja nichts, wenn sie immer auf die Tasse guckt. Sie bewahrt den Schlüssel für den Aktenschrank in der ja, das muss ich mir schon. wohl etwas Hinterhältigeres einfallen lassen. Hinterhältig? Was ist denn hinterhältig? Sollen wir die Goldmünze geben und sie erpressen oder so? Bestechen. Nicht erpressen. Bestechen. Oder anrufen? Hm. Was können wir denn hier noch machen? Können wir hier reingehen? Das ist die Bushaltestelle. Also da kommen wir raus. Das wollen wir nicht. Was haben wir hier noch? Eine Karte. Auf diesem Stockwerk befinden sich die Büros der Klinikverwaltung und der Professoren. Die anderen Stockwerke sind hauptsächlich für den Universitätsbetrieb. Da muss ich nicht hin. Okay. Was ist das für eine Tür? Angestelltenküche. Ah, da hat die Susan bestimmt gerade den Kaffee gemacht. Ich kann mal hier was manipulieren. Wie wäre es mit Pizza? Boah, ich habe Hunger, obwohl ich heute Curry Pommes gegessen habe. Nein, hab. danke. Wie, magst du keine Pizza? Boah, ich hätte jetzt gern Pizza. Ich wüsste nicht, warum ich in ihrem Kühlschrank herumschnüffeln sollte. Hm. Okay, auch nicht. Erste Hilfekasten. Sie scheinen auf Notfälle gut vorbereitet zu sein. Keine schlechte Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass Dr. Styles hier in der Abteilung aufkreuzt. Das ist eine Klinik, du Nase. Was erwartest du? Was haben wir hier noch? Kittel. Definitiv nicht nach meinem Geschmack. Ich lasse die Kittel da hängen. Definitiv. Hätte ja sein können, dass damit was ist. Was haben wir hier noch? Nichts Besonderes irgendwie. Unser Mauszeiger verwandelt sich auch in keine Hand, die zeigt, dass wir was mitnehmen oder benutzen können. Gehen wir wieder in die Eingangshalle. Ich würde trotzdem sagen, wir fahren ins Zentrum von Oxford zurück und gucken im Zaubererladen, Zauberladen, ähm, ob wir da irgendwas Interessantes finden. Vielleicht ja doch die Magneten. Ich mag Magnete. Und die waren in Tunguska auch schon erfolgreich. Guten Tag, Miss Everett. Hi. Okay, gucken wir uns das Warenregal nochmal eben an. Oh, ich nehme bestimmt schon wieder viel zu lange auf. Ich mache gleich auch sofort einen Cut, aber erstmal will ich gucken, ob das mit dem Magneten funktioniert. Ha, kleiner Magnet. Ich will ein paar mitnehmen. Sachen kaufen für meinen Neffen. Er fängt gerade erst mit dem Zaubern an. Ihr Neffe hat einen guten Geschmack. Ich finde diese Sachen selbst nach wie vor nützlich. Greifen Sie zu. Und vergessen Sie nicht zu bezahlen, bevor Sie gehen. Danke. Also Magnet war schon mal gut. Kann man noch irgendwas mitnehmen hier? 
Falsche Daumen. Vielleicht können wir sie auch damit ablenken und Kunstblut und dann musst du dir den ersten Hilfekasten holen oder so. Okay, wo gibt es denn hier Kunstblut? Was ist das? Hautkleber. Den brauchen wir auch, damit der Daumen sitzt. Schredder, Krachmacher. Hier muss es doch irgendwo Kunstblut geben. Leertaste bringt mir hier leider nichts. Hier können wir nichts mehr mitnehmen. Okay, ich gehe jetzt noch mal raus, vielleicht auf dem anderen Regal. Da unten, glaube ich. Kunstblut. Genau. Das war's. Das reicht doch erstmal. Wo können wir bezahlen? Nirgendwo. Ihn können wir auch nicht ansprechen. Dann gehen wir wieder raus. Ich bin fündig geworden und möchte bezahlen. Ich weiß, für was Sie sich entschieden haben. Zwölf Pfund, bitte. Nicht schlecht, der Trick. Eher eine Notwendigkeit, wenn man einen Laden besitzt, Miss Everett. Genießen Sie den schönen Tag. Danke, das werde ich. Okay, und bevor wir jetzt rausfinden, ähm... Wie, wo, was wir genau mit diesen ganzen Sachen, die wir gerade gekauft haben, anstellen, mache ich einen Cut. Bis gleich.